সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা করা অর্থ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশিদের অর্থ প্রায় বিরাশি কোটি সুইস ফ্রা বা চুরানব্বই শতাংশ কমে গেছে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে সুইস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দু সাল শেষে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল সাতাশি কোটি এগারো লাখ সুইস ফ্রা কিন্তু দু সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি তেপ্পান্ন লাখ সুইস ফ্রাতে বর্তমানে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রতি সুইস ফ্রাঁর বিনিময় মূল্য প্রায় একশো একুশ টাকা সেই হিসেবে দু সাল শেষে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছশো উনসত্তর কোটি টাকা সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের যে অর্থ জমা হয় তা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে জমা হয় বিএনপি জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী দল বলেই জনগণ তাদেরকে ভোট দেয় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এজন্যই তারা নির্বাচনে অংশ না নিয়ে নির্বাচন ঠেকাতে মানুষ হত্যা করে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের ভোট চুরির দরকার হয় না জানিয়ে শেখ হাসিনা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোকে স্থানীয় সরকার ও সিটি নির্বাচনের দিকে দৃষ্টি দেবার আহ্বান জানান নজরানা চৌধুরী রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার সরকারি বাসভবন গণভবনে দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগের জন্মই হয়েছে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আর তারা সেই কাজটি এতদিন ধরে করে আসছে বলেও জানান তিনি আর বিএনপি সেনানিবাসের ভেতরে অবৈধ প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা বিএনপির দল মানে হচ্ছে তো সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী দল এবার এটা শুধু আমার কথা না কানাডার কোর্টে এটা একটা রায় আছে কানাডা কোর্ট কিন্তু বিএনপিকে জঙ্গিবাদী সংগঠন হিসেবেই তারা ঘোষণা দিয়েছে ওই সন্ত্রাসী বিএনপিকে কেউ ভোট দেয়নি যে জন্য দু হাজার চোদ্দো সালে তারা ইলেকশন করেই না ইলেকশন ঠেকানো নামে দু হাজার তেরো সালে বিএনপি যে অগ্নি সন্ত্রাস করে জীবন্ত মানুষগুলোকে পুরে পুরে হত্যা করে এটাই ছিল তাদের আন্দোলন মানুষ পঁচাত্তরের পর থেকেই সামরিক স্বৈরশাসকরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নেয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন আওয়ামী লীগই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদেরকে হটিয়ে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে গত চোদ্দ বছরে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করেছে বলেও জানান তিনি জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারও তার সরকার করেছে বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান যে সমস্ত দেশ আমাদের নির্বাচনী দিকে সেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাদেরকেও বলবো যে আমাদের যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বা আমাদের উপনির্বাচনগুলি যে হলো সেই নির্বাচনগুলি দেখেন যে কিভাবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে এরপর আবার কেন প্রশ্ন ওঠে আজকে তারা আমাদেরকে ভোট চোর বলে আওয়ামী লীগের ভোট চুরি করা লাগে না আওয়ামী লীগ জনগণের ভোট পায় আওয়ামী লীগের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা বিশ্বাস অর্জনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে যতবার হারানো হয়েছে ততবারই একটা চক্রান্ত করেই হারানো হয়েছে দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দেশের মানুষকে বিএনপি সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সংগঠনের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি নজরানা চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাথে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন জানান প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন এবং এসব বিষয়ে পরামর্শও করেন এর মধ্যে রয়েছে তার সাম্প্রতিক জেনেফা সফর রাষ্ট্রপতিকে এ সফরের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করেন সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন সফল সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতি আশা করেন প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের ফলে বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ সহ দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত হবে বঙ্গভবনের মুখপাত্র জানান বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী 
একে অপরের পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও কুশলা দিও বিনিময় করেন এর আগে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতি শাহবুদ্দিন এবং তার সহধর্মিনী ডক্টর রেবেকা সুলতানা ফুলের তোড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায় বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্য মিথ্যা ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তাদের দল দেশের এক ইঞ্চি মাটিও কাউকে দেবার পক্ষপাতী নয় অভিযোগ করেছেন দেশের স্বার্থ বিকিয়ে অন্য দেশকে বর্তমান সরকারি অনেক কিছু দিয়েছে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল জানাচ্ছেন ইমরুল আহসান জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ ফাঁকা করতে বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেফতার মামলা ও সাজা দেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব বিশেষ করে ঢাকার নেতাদের টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ তার বলেন একতরফা নির্বাচন এবার হতে দেওয়া হবে না মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে এবং এবার সেটা মানুষ করতে দেবে না মির্জা ফখরুল বলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারের বক্তব্যে ভূরাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেশ সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যের ভোটে জয়ী হতে পারবে না জেনে নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আওয়ামী লীগ মানতে চায় না বলে মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি নেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি আমাদের যারা করেছে বা করবে এই ধরনের নেতৃবৃন্দদেরকে গোয়েন্দা বাহিনী তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা নির্বাচন করবা যদি বিএনপি নির্বাচন না করে তাও আমি তো আপনাদেরকে আজকে প্রকাশ্যেই বললাম এবং আই লট অফ আমাদের লিডার্স যারা এই অভিযোগ করেছে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারের অন্যায় আদেশ পালন না করার আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব ইমরুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা চুয়াত্তর বছর পূর্ণ করে পঁচাত্তরে পা রাখল দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত ছয় যুগেরও বেশি সময় নানা চড়াই উচ্চায়ের মধ্য দিয়ে পেরিয়েছে বাঙালির স্বাধিকার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আওয়ামী লীগের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরছেন মকসিমুল আহসান সময়টা উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তেইশে জুন শুরুটা পুরান ঢাকার টিকাটুলির রোজ গার্ডেনে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ওই দিন আত্মপ্রকাশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের দলটির প্রথম সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি এবং সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো পঞ্চাশে দলের নেতৃত্ব দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর উনিশশো সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঞ্চান্নতে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রকাশ ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায় ছিল দলটির গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা আওয়ামী লীগের জন্ম সার্থকতা এইখানেই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মানুষের মুক্তি চেয়েছেন বেশি বাঙালি জাতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি আজকে সেই দলের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করেছে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতির জন্য একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে এবং সফলতা লাভ করেছে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলে চাপে পড়ে সংগঠনটি এরপর 
1981 তে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রতি 2008 এর নির্বাচনে বিজয়ের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা তৃতীয়বারের মতো এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি তার অর্জন স্বাধীনতা লাভ করেছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছে আজকে তার এই সুযোগ কন্যা নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজকে বাঙালি জাতির যা কিছু অর্জন আমি এক কথা বলতে চাই বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ এই দুই নেতা এবং নেত্রী নেতৃত্বে এবং প্রতিষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাঙালি জাতির স্বাধীনতা থেকে শুরু করে আজকে মধ্যমায়ের দেশে পরিণত উন্নয়নশীল দেশে পরিণত সব কিছু অর্জন আজকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সম্ভব হয়েছে আন্দোলন সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়া দলটির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা আপু আপনিও মাঠে বসে মেসেদের দেখার সুযোগ ছাড়ে কেউ দেখা হবে মাঠে পেমেন্টের উন্মাদন এখন বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন রাজধানীর কোরবানির পশুর হাটগুলোতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে এবছর দুই সিটি কর্পোরেশনে মোট বিশটি হাট বসছে এর বাইরে হাট বসানোর সুযোগ থাকছে না প্রতিটি হাটেই থাকবে ভ্রাম্যমান আদালত রবিবার থেকে হাটগুলোতে কেনাবেচা শুরু হবে বলে জানান হাটের ইজারাদাররা প্রধান সড়কে পশুর হাট না বসাতে নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশ রিপোর্ট করছেন হাসান জাবেদ আগামী ২৯ জুন পবিত্র ঈদুল আজহা ঈদুল আজহার প্রধান অনুষঙ্গই হচ্ছে কোরবানি এবছর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে একটি স্থায়ী সহ মোট দশটি পশুর হাট বসছে ইতোমধ্যে হাটগুলোর ইজারাসহ সব কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তবে কয়েকটি হাটে গরু ছাগলও আসতে শুরু করেছে আমাদের যে গরু ব্যাপারীরা আসবে তাদের থাকা এমন খাওয়ার খুব সুন্দর ব্যবস্থা আছে এমনকি আমাদের এই হাটে অলরেডি আমরা খবর পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে দূর দূরান্ত থেকে গরু আসতেছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের যেসব জায়গায় হাট বসছে সেগুলো হলো ভাটারা সাইদনগর উত্তরার দিয়াবাড়ি আফতাবনগর মিরপুরের সেকশন ছয় মোহাম্মদপুরের বসিলা ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খেলার মাঠ কাউলা শিয়ালডাঙ্গা চুয়াল্লিশ নং ওয়ার্ডের রহমাননগর খিলখেতের মস্তুল চেকপোস্ট ও মিরপুরের গাবতলি সবগুলো হাটেই থাকছে স্মার্ট লেনদেনের ব্যবস্থা আমাদের বুথ থাকবে প্রত্যেকটি হাটে স্মার্ট বুথ থাকবে ব্যাংকের এজেন্টরা থাকবে এবং আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ড অথবা ডেবিট কার্ড দিয়ে সাথে সাথে করে ওখানেই পজ মেশিন থাকবে টাকা ট্রানজ্যাকশন হয়ে যাবে এবং খামারিরা টাকাটা সাথে সাথে পেয়ে যাবে এবং টাকাটা তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে মলম পার্টি ছিনতাই পার্টি অনেক টেনশানে থাকে সুতরাং মলম পার্টি ছিনতাই পার্টি দিন কিন্তু শেষ এই স্মার্ট বাংলাদেশ এই স্মার্ট হাটের মাধ্যমে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনেও বসছে দশটি হাট হাটগুলো হচ্ছে খিলগাঁওয়ের মৈত্রী সংঘ ক্লাব সংলগ্ন খালি জায়গা ইনস্টিটিউট অফ লেদার টেকনোলজি কলেজ এলাকা পোস্তগোলা শ্মশানঘাট মেরাদিয়া বাজার কমলাপুর স্টেডিয়ামের আশপাশের এলাকা যাত্রাবাড়ির দনিয়া কলেজ সংলগ্ন খালি জায়গা ধোলাইপার ট্রাক টার্মিনাল এলাকা লালবাগের রহমতগঞ্জ ক্লাবের আশপাশের এলাকা আমুলিয়া মডেল টাউন ও শারুলিয়া স্থায়ী পশুর হাট একটি হাটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কোনো অনিয়ম যাতে কেউ করতে না পারে সেজন্য থাকছে ভ্রাম্যমান আদালত আমাদের এই দশটি হাট ছাড়া যেন কোথাও হাট বসতে না পারে এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে আমাদের প্রতিটা হাটেই মোবাইল কোর্ট থাকবে অনিয়মের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টের আইন অনুযায়ী তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে এদিকে কোরবানিকে কেন্দ্র করে রাস্তাঘাটে বা হাটে কেউ যেন চাঁদাবাজি করতে না পারে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রস্তুত আছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার কোনো গরু আমরা হাইওয়েতে বসতে দিব না এর বাইরে যদি কেউ টানাটানি করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা নিব অবৈধ চাঁদাবাজি অভিযোগ হাসান জাবেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বেলুন ও পায়রা ওড়ানোর মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় 
1947 नरेंद्र मोदी के जुप्त राष्ट्र साफर प्रशंगों। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस में नजर करा राष्ट्रीय भर्तना जानी है, धोरमियों शंपिति रिपोर्ट गुरु तारों को रचन मार्किन प्रेसिडेंट जो बाइडन। और नोटिस के अभिन्न गणों तम जो उन्नुशोरण करे जुप्त राष्ट्र शंगे काज करार স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে যুক্তরাষ্ট্র সফররত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্মানে আয়োজন করা হয় নজরকাড়া অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের হোয়াইট হাউজের সবুজ লনে মোদী পৌঁছালে তাকে জানানো হয় আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় অভিবাদন দেওয়া হয় 19 টি গান সেলুট এই সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তারা রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা গ্রহণের পর উভয় দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন দুই নেতা পরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ইস্যুতে ইন্ডিয়ান আমেরিকান সমুদায়কে আমাকে যে সম্মান জানানো হয়েছে তা 140 কোটি ভারতীয় বিশ্ব শান্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত এক সঙ্গে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমাদের সম্পর্ক অভিন্ন গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে ভারত কি শান বাড়া রহে হ্যাঁ অন্যদিকে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসেবে আখ্যা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট একই সঙ্গে ধর্মীয় সম্পৃতি বা স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোর উপর জোর দেন তিনি দুটি শক্তিধর জাতি দুইটি গ্রেট পাওয়ার একবিংশ শতাব্দীর গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে আমি আশা করি আমরা ধর্মীয় সম্পৃতি বাক স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোতে শ্রদ্ধাশীল হতে পারব আমার বিশ্বাস বৈশ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারব আনুষ্ঠানিকতা শেষে ওভাল অফিসে বৈঠকে মিলিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদী দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নেন উভয় নেতা কাজিফ থেকে শুভ এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক নিখোঁজ সাবমেরিন প্রসঙ্গ টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া সাবমেরিন টাইটানের ধনুকুবে সহ পাঁচ পর্যটক জীবিত নেই বলে ধারণা করছে মার্কিন কোস্ট গার্ড অনুসন্ধান চালানো এলাকায় কিছু ধ্বংসাবশেষ পাবার পর ব্রিফিংয়ে এ কথা জানানো হয় এর আগে বাংলাদেশ সময়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়ে যায় সাবমেরিনে থাকা ছিয়ানব্বই ঘণ্টার অক্সিজেনের মজুদ শেখলিল সোহেলের ডেস্ক রিপোর্ট বহুল আলোচিত সেই টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষের বিরল ফুটেজ প্রকাশ হয় গেল মাসে তিন হাজার আটশো মিটার গভীরে থাকা সেই দৃশ্য দেখতে মহাসাগরে ডুব দেন কয়েকজন পর্যটক মার্কিন প্রতিষ্ঠান ওশান গেইট এক্সপিডিশনস পরিচালিত টাইটান নামের সেই ছোট আকারের সাবমেরিনে করে রোববার স্থানীয় সময় ভোর ছয়টায় আটলান্টিক মহাসাগরে ডুব দেন তারা কিন্তু যাত্রার ঠিক এক ঘন্টা ৪৫ মিনিট পর নিখোঁজ হয়ে যায় সেটি সকাল আটটার দিকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ২২ ফুট দৈর্ঘ্যের ডুবোযানটি টাইটানের অক্সিজেন ধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ছিয়ানব্বই ঘণ্টা সেই হিসাবে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল আটটায় ফুরিয়ে যায় টাইটানের অক্সিজেনের মজুদ তাছাড়া বাইরে সাহায্য ছাড়া কোনোভাবে খোলা যায় না সাবমেরিনটির দরজা কয়েক হাজার ফুট পানির নিচে অক্সিজেনের মজুদ শেষ হওয়ায় বদ্ধ পরিস্থিতিতে আটকে থাকায় আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন পর্যটকরা অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়াই আরোহীদের একমাত্র বিপদ নয় টাইটানের ভেতরে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়া থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া শরীর ঠান্ডা হয়ে আসা অচেতন হয়ে পড়া সহ আরোহীদের নানান স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়ও রয়েছে বেঁচে থাকার আশা অলৌকিক ছাড়া কিছুই নয়
অক্সিজেনের মজুদ ফুরিয়ে আসলো টাইটানের সন্ধানে চলছে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যক্রম মার্কিন কোস্টগার্ডের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কানাডা ও ফ্রান্সের উদ্ধারকারী জাহাজ নিখোজ টাইটানের আরোহীদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ বিলিয়নিয়ার হামিশ হার্ডিং জন প্রতি আড়াই লাখ ডলারের সেই যাত্রায় রয়েছেন পাকিস্তান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ব্যবসায়ী শাহজাদা দাউদ এবং তার ছেলে উনিশ বছর বয়সী সুলেমান দাউদ আরও আছেন ফরাসি নৌবাহিনীর সাবেক ডুবুরি এবং টাইটানিক বিশেষজ্ঞ পল হেনরি টাইটানটির চালক ওশান গেটের প্রধান নির্বাহী স্টকটন রাস ডুবে যাওয়া টাইটানিক জাহাজে প্রাণ হারানো দুইজনের বংশধরের একজনকে বিয়ে করেছিলেন সেই চালক শেখ খলিল সোহেল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর আশকোনা হজ ক্যাম্পে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি সচিব জানান বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনশো নয়টি ফ্লাইটে এক লাখ পনেরো হাজার সাতশো চৌষট্টি জন হজ যাত্রী সৌদি আরব গেছেন এদিকে সবশেষ তথ্য অনুযায়ী এবছর এখন পর্যন্ত চব্বিশ জন বাংলাদেশি হজ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানান সচিব আর হজ যাত্রীদের ভোগান্তিতে ফেলে দেয়া এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন তিনি আমরা কিন্তু শাস্তির আওতে আনি হয়তো বা জানতে পারেন না বা জানেন বা কিছু আমার মনে হয় যে আপনারা আমি আবারও বলি যে কোনো আস্থার সংকট নাই আমরা চেষ্টা করব একদম ভিজিবল করার জন্য আমি সার দেব না ঈদুল আজহা উপলক্ষে শনিবার থেকে টানা ১৩ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ঈদের দিন সহ এর আগের পাঁচ দিন এবং পরের সাত দিন চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকবে সিএনজি পাম্পগুলো সেই হিসেবে চব্বিশে জুন থেকে ছয়ই জুলাই পর্যন্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশনে যানবাহনে চব্বিশ ঘন্টা গ্যাস নিতে পারবেন গ্রাহকরা ঈদের সময় যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুসকে গ্রামীণ টেলিকমের একশো ছয় শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে দিতে শ্রম অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনালের দেয়া আদেশ বহাল রেখেছে চেম্বার আদালত বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকের চেম্বার আদালত এই আদেশ দেন দশই জুলাই এ বিষয়ে শুনানির জন্য তা আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয়া হয় শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় অভিযোগ গঠন বাতিল চেয়ে একুশে জুন হাইকোর্টে রিট করেন নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস মামলার অভিযোগে জানা যায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা গ্রামীণ টেলিকমের কার্যালয়ে গিয়ে শ্রম আইনের কিছু লঙ্ঘন দেখতে পান যার অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে মামলা করেন তারা জামালপুরের সাংবাদিক নাদিম হত্যা মামলায় আরও ছয় আসামিকে রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত এদের মধ্যে দুই আসামি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী ইউসুফ আলী জানান চার দিনের রিমান্ড শেষে নাদিম হত্যা মামলার আরও ছয় আসামিকে বৃহস্পতিবার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদের আদালতে তোলা হয় এ সময় রেজাউল মনিরুজ্জামান মনির হত্যার সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন পরে সব আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক এ নিয়ে বারো আসামিকে রিমান্ড শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হল প্রধান আসামি ইউপি চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবর রিমান্ড শেষ হবে শুক্রবার গত ১৪ জুন বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিম বৃহস্পতিবার ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় ক্যান্সার সচেতনতা বৃদ্ধিতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম সফিউদ্দিন আহমেদ বৃহস্পতিবার ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি গলফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসা এবং ক্যান্সার সচেতনতা শীর্ষক সেমিনারে এমন আহ্বান জানান তিনি সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর ও সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল সিএমএইচ এর সহযোগিতায় আয়োজিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এবাদুল করিম ও সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর এ কে এম মুসা খান ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ক্যান্সার জয়ীরাও সেমিনারে বক্তব্য রাখেন দেখা হবে মাঠে
পেমেন্টের উন্মাদনা এখন বিকাশে সর্বোচ্চ পেমেন্টে পেয়ে যান ভ্রমণ খরচ সহ আর্জেন্টিনার ম্যাচ টিকেট সাথে ক্যাশব্যাক আর ডিসকাউন্ট কুপন